ഘടനയോ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിപരമായ അത് എങ്ങനെ എന്താണ് ടു തൗസൻഡ് ഫോറിൽ നമുക്കുണ്ടായ ഒന്ന് രണ്ട് ഇൻസിഡൻറ്റുകൾ അന്നാണ് നമ്മളൊരു സോളോ എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ചെയ്യുന്നത് സോളോ സേവ് അവർ ലിറ്റിൽ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ആ സേവ് അവർ ലിറ്റിൽ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ കുറച്ചൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചു അന്നൊന്നും ഈ നമുക്ക് നമ്മൾ അന്നും ഇന്നും അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മറ്റു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫീൽഡിൽ നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊഫഷണൽസിനെയാണ് ഈ ഫീൽഡിൽ നമ്മുടെ കൂടെ വളണ്ടറി ആയിട്ട് നിൽക്കേണ്ട പ്രൊഫഷണൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ പ്രൊഫഷണൽസിൻ്റെ ഒരു നല്ലൊരു ശതമാനവും എന്താ പറയുക ഒരു വളണ്ടറി വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓഫ് കോഴ്സ് ദ കം പക്ഷെ അതിനൊരു പ്രയോറിറ്റി വളരെ ഒരു സെക്കൻഡോ തേർഡോ ഒരു ഫോർത്തോ പ്രയോറിറ്റി ഞാൻ ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ല അങ്ങനെ കാണുന്ന ഒരു പ്രവണത ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ടു തൗസൻഡ് നയനിലാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇത് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് ഇൻസിഡൻറ്റുകൾ വരികയും അങ്ങനെ വീണ്ടും ഇതിൻ്റെ പേര് മാറ്റി ഡിസ്ക് ഫൗണ്ടേഷൻ ഡെവലപ്പിംഗ് ഇൻ്റർനെറ്റ് സേഫ് ചിൽഡ്രൻ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ നമ്മൾ ഫോം ചെയ്ത് വീണ്ടും പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു നമ്മൾ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമല്ല മെയിനായിട്ട് അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാംസ് പാരൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് പാരൻസിനെ കൊണ്ടുവന്ന് എഴുതിയിട്ട് എനിക്ക് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾ പിന്നെ ഇൻ്റർനെറ്റ് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ചില ടൂൾസ് അവർ ചില കൈ ചില ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ അവർക്ക് പറഞ്ഞു അത് വലിയ ഇമ്പാക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ തുടക്കം ഈ ദുബായിൽ അല്ലെങ്കിൽ യു എ തന്നെ യു എ തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ടു തൗസൻഡ് നയനിൽ നമ്മളൊരു ഒരു കേസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണ്ടായി ഒരു ഡൈവേഴ്സ് കേസായിരുന്നു ഒരു ഫാമിലി അവർക്ക് ഡൈവേഴ്സ് വേണം ഒരു സ്ത്രീയാണ് അവർ ഡൈവേഴ്സ് വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഹസ്ബൻഡ് ഹസ്ബൻഡ് ആണെങ്കിൽ അവർ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഹസ്ബൻഡ് നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഇങ്ങനെ വൈഫ് ഡൈവേഴ്സ് ആയിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് സംസാരിക്കണം അങ്ങനെ സംസാരത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് ഫാമിലി കൗൺസിലിങ് ചെയ്യാൻ ഐ ഐ നോട്ട് എ പ്രൊഫഷണൽ കൗൺസിലർ ഐ എം നോട്ട് എ കൗൺസിലർ അറ്റ് ഓൾ പക്ഷേ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് വർത്തമാനം പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും പിന്നെ അത് ക്രിട്ടിക്കൽ സ്റ്റേജ് ആണെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണൽ കൗൺസിലേഴ്സിന് അടുത്തേക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നാട്ടിലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേക സ്വഭാവമുള്ള കേസായിരുന്നു കേസ് നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇവർ പറഞ്ഞത് ഈ ഹസ്ബൻഡ് ഫുൾ ടൈം ബി സി ആണ് കമ്പ്യൂട്ടറിലാണ് അദ്ദേഹം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കമ്പ്യൂട്ടറിലാണ് പിന്നെ എനിക്കാണെങ്കിൽ ഒരു ജീവിതമില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്കിങ്ങനെ ജീവിതം അപ്പോൾ അതൊരു ഡൈവേഴ്സിലൊരു കാരണമാണോ എന്ന് സംസാരിച്ച് കുത്തി നമ്മൾ ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ സത്യം പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഇൻ്റർനെറ്റിൽ ഈ എന്താ പറയുക അശ്ലീല ചിത്രങ്ങൾക്കും അശ്ലീല മൂവികൾക്കും അഡിക്റ്റഡ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഞാനില്ല അദ്ദേഹത്തിന് ഇൻ്റർനെറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സൈബർ സെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പർട്ടിക്കുലം ഏരിയയിലാണ് ഞാനത് ഇദ്ദേഹം എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി ഒരിക്കൽ ഞാൻ പുറകിലൂടെ വന്ന് നോക്കിയ സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് കാണുകയുണ്ടായി അതെന്നെ വല്ലാണ്ട് ഷോക്ക് ചെയ്തു എന്ന സമയത്തോളം അങ്ങനൊരു ലൈഫ് എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല ഐ വാണ്ടു ഡൈവോഴ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വന്നപ്പോൾ പിന്നെ ഹസ്ബൻഡുമായിട്ട് സംസാരിച്ചു അദ്ദേഹം വളരെ ഓപ്പണായിട്ട് പറഞ്ഞത് അവിടെയാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ ഡെവലപ്പിംഗ് ഇൻ്റർനെറ്റ് സേഫ് ചിൽഡ്രൻ എന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഡെവലപ്പിംഗ് ഇൻ്റർനെറ്റ് സേഫ് കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നാക്കി മാറ്റിയത് ആ ഒരു ഇൻസിഡൻ്റ് ആയിരുന്നു കാരണം ആ ഇൻസിഡൻ്റ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് ഇതാണ് എനിക്ക് ഇന്ന് പുറത്ത് വരണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ ഭാര്യ ഇഷ്ടമാണ് കുടുംബം ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ ഞാൻ ഇതിൽ അഡിക്റ്റഡ് ആണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് പോർണോഗ്രാഫിയിൽ ഞാൻ അഡിക്റ്റഡ് ആണ് ഇന്ന് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ പ്രശ്നം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ശരിക്ക് കൃത്യമായൊരു സർവേ എടുത്ത് കൃത്യമായൊരു പഠനം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയും ഇൻ്റർനെറ്റ് പോർണോഗ്രാഫിയിൽ അഡൾട്ടുകളിൽ നല്ലൊരു ശതമാനം അഡിക്റ്റഡ് ആണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലാണോ അത് പ്രവാസികളുടെ ഇടയിൽ പ്രവാസികളുടെ ഇടയിൽ ഇതാണ് പ്രവാസികളുടെ ഇടയിൽ കൂടുതലാണ് കാരണം ഭാര്യമാർ നാട്ടിലായ ആളുകളാണ് കൂടുതൽ ഇവിടെ ഉള്ളത് അവരുടെ ആ ഒരു ഇതിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഒരു രീതി എന്ന് ഈ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഈ സാക്ഷാത്കാരം നടക്കുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മുന്നിലാണ് സ്വാഭാവികമായും ആയിരക്കണക്കിന് സ്ത്രീകൾ ആയിരക്കണക്കിന് ചിത്രങ്ങൾ വിധ
ني ربرا سامبار ملا شو تا فيجيتيريان سامبار இது முகம்மது முஸ்தபா செய்தலவி கழிஞ்ச இருபது வருஷமாய் கல்ஃபில் ஐடி ரங்கத்து சஜீவமாய் பிரவர்த்திக்கிறது இன்று கம்ப்யூட்டரும் ஃபேஸ்புக்கும் இன்டர்நெட்டும் ஒக்கே நம்ம விரல் தும்பிலான இதொக்க பிராயோகியமாகும் காலத்தின் முன்பே முஸ்தபா ஒட்டேற நிரீட்சணங்களும் பரீட்சணங்களும் நடத்தி இன்று சாமூகிய பிரதிபத்தையோட ഈ കമ്പ്യൂട്ടറും ഇൻ്റർനെറ്റും ഫേസ്ബുക്കുമൊക്കെ എങ്ങനെ പ്രായോഗിക തലത്തിലെത്തിക്കാം എന്ന് ഇദ്ദേഹം നടത്തിയ നിരീക്ഷണം ലോകശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ പുതിയ പഠന രീതി തന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികൾ മനഃപ്പാടം പഠിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള പഴയ ആ രീതിയല്ല ഇപ്പോൾ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കല കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുകയല്ല പഠിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുക എങ്ങനെയാണ് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് വില്ലേജിൽ ഈ പാരൻസിന് ഈ വ്യക്തമായ ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കാൻ ഉള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല ആ കുട്ടികളുടെ കയ്യിലാണ് അഞ്ഞൂറോ ആയിരം രൂപ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്മാർട്ട് ഫോൺസ് അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് മൂന്ന് ക്ലിക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ കുട്ടികൾ ഈ വൃത്തികളിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ ഈ തിരക്കിൻ്റെയും മാറ്റത്തിൻ്റെയും ഒരു ഒരു കുതിപ്പാണല്ലോ എല്ലാം ഒരു ഓട്ട ഓട്ടത്തിലാണ് മനുഷ്യൻ അതെ നമ്മളെല്ലാം അപ്പം ഇത് എങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പരിഹാരം ഇതിൻ്റെ പരിഹാരം നമ്മൾ അന്വേഷിക്കേണ്ടത് ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് മെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട് യൂണി മെഡിസിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അത് ജനുവരി ജനുവല്ല അത് ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ട് ഞങ്ങൾ ആദ്യം പോകുന്നത് ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ടിലേക്കാണ് ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഒരു മുപ്പത്താറ് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്താണ് മെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഫോർ ഇൻ്റർനെറ്റ് ബേസ്ഡ് അഡിക്ഷൻ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ അവരെ ജർമ്മനി സി നമ്മൾ അവരുടെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇനിയെങ്കിലും നമ്മൾ അറിയണം ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് ഇമ്മീഡിയറ്റായിട്ട് ഗവൺമെൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ രംഗവും അതിനകത്ത് ആയിക്കൊണ്ട് എന്താ പറയുക പെട്ടെന്ന് ദ്രുതഗതിയിൽ വന്നുകൊണ്ട് അവർ അതിനുള്ള റീഹാബിലിറ്റേഷൻ പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ടെക്നോളജി ഓൾറെഡി അവർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും സൈബർ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ബിസിനസ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് സൈബർ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗം ജോലി ഇപ്പോൾ അവിടെ ആയിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പം നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുമായിട്ടുള്ള മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് നാളെ അതിൽ നമ്മൾ പരസ്പരം ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അവരുമായിട്ട് ടക്ക് കോളേജ് ഉണ്ടാക്കും അതിൻ്റെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെയും യു എ യിലെയും സൈക്കോളജിസ്റ്റുകളെ ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെയുള്ള സൈബർ സൈക്കോളജിസ്റ്റുകളാക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾക്ക് ഇത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ അറിവ് വെച്ച് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അതെ കാരണം ഈ ഇതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊരു രീതിയാണ് ഇതൊരു പുതിയ ടെക്നോളജിയാണ് അതിന് ഇവരെ എംപവർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒരു പുതിയ പദ്ധതിയായിട്ട് ഇവരുമായിട്ടുള്ള പദ്ധതിയായിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന് പുറമേ ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഇതങ്ങനെ പ്രായോഗിക തലത്തിൽ എത്തിക്കും കേരളത്തിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചെയ്യുക നമ്മുടെ നാട്ടിലൂടെ തുടങ്ങുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമ്മുടെ നമ്മുടെ നാടിനോടുള്ള സ്നേഹം അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മിനിസ്റ്റർ എം കെ മുനീറുമായിട്ട് സംസാരിക്കേണ്ടത് അദ്ദേഹം വളരെയധികം ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അദ്ദേഹം ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് എന്നോട് നാട്ടിലേക്ക് വരാനും നാട്ടിൽ വെച്ച് കൊണ്ട് നമുക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യാനും ആവശ്യപ്പെട്ടു ഞാൻ നാട്ടിൽ പോയി അദ്ദേഹമായിട്ട് അദ്ദേഹം എനിക്ക് ഒരു അരമണ
ഇരുന്ന് ഞങ്ങൾ ഒന്നര മണിക്കൂർ ഇരുന്ന് സംസാരിച്ചു അദ്ദേഹം അതിനെപ്പറ്റി വളരെ ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി അന്ന് രാത്രിക്ക് രാത്രി തന്നെ അതിന് പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ ഗൾഫിലേക്ക് പോരുകയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ടൈം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് രാത്രിക്ക് രാത്രി തന്നെ ഇതിൻ്റെ വളരെ നെക്സ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ പേഴ്സൺ ആയിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് എടുത്ത് അന്ന് രാത്രിക്ക് രാത്രി ഞങ്ങൾ ട്രാവൽ ചെയ്ത് ഞങ്ങളതിൻ്റെ ഒരുപാട് ആളുകളായിട്ട് സംസാരിച്ച് ഇത് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഗവൺമെൻറ് തലത്തിലും സെക്രട്ടേറിയറ്റ് തലത്തിലൊക്കെ പ്രസൻറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഇസ് വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ അണ്ടർ അപ്രൂവൽ ഫോർ എന്താ പറയുക ധാരണാപത്രവുമായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ഉണ്ട് അത് അടുത്ത് തന്നെ ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു പ്രൊജക്റ്റാണ് ഒ ആർ സി എന്ന് പറയുന്ന അവർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടു ചിൽഡ്രൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഓൾറെഡി കാലിക്കറ്റ് ജില്ലയിൽ ഓൾറെഡി ചെയ്തു കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ഓൾറെഡി ചെയ്തു അത് വളരെയധികം വിജയം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഒരു പ്രൊജക്റ്റാണ് ഡോക്ടർ സുരേഷ് കുമാർ പെനിൽ പാലിയറ്റിൻ്റെ ഡോക്ടർ സുരേഷ് കുമാർ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് പല പ്രമുഖരായ പല പ്രമുഖരായ ഡോക്ടേഴ്സും ഡി ഐ ജി പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പുതിയ ഒരു സംരംഭം ഇതിലൂടെ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ആ ട്രഡീഷണൽ രീതിയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന റീഹാബിലിറ്റേഷൻ കുട്ടികൾ ജോനായൽ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റിസ് അതിനെ മാറ്റിയിട്ട് പുതിയ നൂതനമായ വളരെ നൂതനമായ ചില പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള കുട്ടികളെ സംരക്ഷിച്ചെടുക്കുക കുട്ടികളുണ്ടായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മദ്യം മയക്കുമരുന്ന് സ്ത്രീ വിഷയം അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർനെറ്റ് ടെലിഫോൺ ഇങ്ങനെ വരുന്ന എല്ലാ വിഷയങ്ങളെയും മൊത്തത്തിൽ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാനുള്ള നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ വലിയൊരു പദ്ധതിയാണ് അത് വളരെയധികം അപ്രീഷിയേറ്റഡാണ് സംഭവം അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ അവരായിട്ടുള്ള ഒരു ജോയിൻ ശ്രമത്തിലാണ് അപ്പോൾ ജനീവയിൽ പിന്നെ പുതിയ ഒരു നിയമ നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നൊരു ഉപദേശം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിർദ്ദേശം അതെ അതെന്താണ് അത് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഒരു ഫാക്ടറി ഒരു സ്ഥലത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എൻവയറമെൻറ്റ് പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും ആ എൻവയറമെൻറ്റ് പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് മനുഷ്യാവകാശം ലംഘനമായിട്ട് അതിനെ കാണാൻ കഴിയും എന്താണ് മനുഷ്യ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന നിലക്ക് നല്ല വായു ശ്വസിച്ച് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളത് എൻ്റെ അവകാശമാണ് അപ്പോൾ അതിനെ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ആ പൊല്യൂഷനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കാൻ എനിക്ക് ഈ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ട് എനിക്ക് അതിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയും ഇതുപോലെ ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലോകമാണ് ഈ ലോകത്ത് ഇന്ന് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ എല്ലാവരും ഒരേപോലെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ലോകത്ത് കുട്ടികൾ കുട്ടി നമ്മൾ കുട്ടികളാണ് ഈ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റ് അഡൾട്ടുകൾ ദ ഹാവ് ബ്രെയിൻ ദ ഹാവ് മൈൻഡ് ടു തിങ്ക് ആൻഡ് ലെറ്റ് ദം തിങ്ക് ഇറ്റ് പക്ഷേ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചോളം ഈ ഒന്നുമറിയാത്ത എട്ടാം ക്ലാസ്സുകാരനും ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സുകാരനും ഇൻ്റർനെറ്റിൽ പോയി ഗൂഗിളിലൂടെ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവനുക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ആ ഇൻഫർമേഷൻ ഈ റോങ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കാണാൻ പാടില്ലാത്ത ഇൻഫർമേഷൻ അവർക്ക് പമ്പ് ചെയ്യുന്ന ആ രീതി അതെന്തുമാവട്ടെ എന്ത് ടെക്നോളജി ആവട്ടെ അത് മാറ്റേണ്ടതുണ്ട് അത് നിയന്ത്രണം വരേണ്ടതുണ്ട് അത് എവിടെ നിന്ന് നിയന്ത്രണം വരണമെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് വരണം ഒരു കുട്ടി എന്ന നിലയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഞങ്ങളുടെ സ്ലോഗൺ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയുകയാണ് എവ്രി ചൈൽഡ് ഹാവ് ദ റൈറ്റ് ടു യൂസ് ഇൻ്റർനെറ്റ് സേഫ്ലി വളരെ സുരക്ഷമായി ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ ജന്മാവകാശമായി മാറ്റിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ശ്രമം ലെറ്റസ്റ്റ് ആയി അപ്പം നാട്ടിൽ എവിടെയാണ് നാട്ടിൽ പട്ടാമ്പി സ്വദേശിയാണ് പാലക്കാട് ജില്ല ഈ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം ഞാൻ ബേസിക്കലി ജനത ഹൈസ്കൂൾ നടുവട്ടം അവിടെയാണ് പഠിച്ചത് അതിനുശേഷം വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറിക്ക് പഠിച്ചു പിന്നെ അതിനുശേഷം ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ജോലിക്ക് കയറുകയാണ് ചെയ്തത് എനിക്ക് ടീച്ചറായിട്ട് തന്നെ കാലിക്കറ്റ് ടീച്ചറായിട്ട് ഈ വൊക്കേഷൻ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കിട്ടി അത് കമ്പ്യൂട്ടർ ടീച്ചറായിട്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എം ബി എ മെൽബോൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്ന് ഓൺലൈനായിട്ട് എം ബി എ എടുത്തു പിന്നെ ഈ നാട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ വളരെ ഗ്രാമീണരാണ് കർഷകരാണ് കർഷക കുടുംബമാണ് പിന്നെ ഉപ്പാടിയും ഉമ്മാടെയൊക്കെ വളരെയധികം സഹായവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള സപ്പോർട്ടും പിന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ അവിടെ നിന്നും അധികം വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്തൊരു ഏരിയയാണ് പക്ഷേ വളരെ എന്തിനെയും ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യുക ക്രിട്ടിക്കലായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യുക
मलयाचिटेन भीमा ज्वेल्स एम जी रोड टीबी रोड कोटयम रोटरी जंक्शन तोड़पु कंप्यूटर इष्टपुर कंप्यूटर पढ़ी पे निरवधि आलका पक्षे अब नमक समूह नरा समूह उपयोगप्रद रीती विड़ चिंत अब आ स्पारेपा तक सी बेसिकली पर या वाले चेरप मुदल सामूह्य प्रतिबद्धता कुटो ना वीटल आने पशेपोल एंवर समय नमें बेनिफिट नोक इतको मूडे बेनिफिट नमें समय पर या फ्री टाइम आल पार्ट टाइम कौन इन वे नमय स्पेन्द्र विषन ए विषन एल इंटरनेट वाले सेफाइट उपयोग का वाली विषन नाम वरचे आ विषन ड्रैव बेसिकली अद पाशन नम्बर पाशन कूड़िया इनकी नाम सब सपोर्ट इंटरनाषण तरह शरी नाशनल तरह शरी मिनिस्टर आरी अब पोलिस् डिपार्टमेंट आमको सपोर्टर तरह और सपोर्ट नमुक तू तुम अब आरिया नमुक ना मोटिवेट मे मूं मकल मूत मगलें फातिम ना पढ़ी है रु आंकुट फौंडेश श्रमें <laughs> अगर ऑल इंडिया तरह श्रम दिस्ज द टाइम आक्चली अगर डेहल रजिस्टर 